在这盯了这么久，这个老太婆啊，今天终于出去了。今天啊，我就把他们家洗劫一空。就这门，还想难得着我？这个夏老太太终于出去了，趁着没人，我去她家里找找有什么值钱的东西。哟，门怎么没锁呀？刚好上劲儿了。吓死我了！你你你是谁啊？我我我我我修水表的。哎，你你是谁呀、啊？啊，修水表的呀。哼，我看着你不像呀、啊，咱俩该不会是同行吧？同行？你你也是小偷啊？你别说明啊！哎，得手了吗？这几个房间都没有，估计啊在那个房间呢。这个老太婆啊是个瞎子。他也不知道，我都盯他好几天了，这刚出门。今天啊，咱们把他们家给洗劫一空，一会儿咱俩平分。咱俩想一块儿了，走走走走。哎呀，别说啊，这个夏老太太还挺有钱的。是啊，这一下入手这么多，够咱们花一阵子了。那是，大哥，下次咱俩还合作。行行行，咱们赶快走吧。谁呀、啊？怎么不说话呀？哎、啊，你这谁呀、啊？说话呀！我我我是你外甥。哦，你是小东呀？啊，对对对，我是小小东。哎呀，小东，你怎么来了？啊，我今天来，哎，来看看你。哦，那好，那好，走里边坐。来来来。你是谁呀、啊？啊，我我是你侄媳妇啊。啊，舅舅呀。啊，舅舅，你怎么来了？我我我来看看你。哦，那真是太巧了。走，你们两个来来来。不是，大姨，我们不去，不坐了，我们回去了。你了，我们得走了，怎么能回去呢？这好不容易过来一趟，哎，来来来来，快坐快坐！哎呀，这真是太好了！哎，快快快坐，正这我正好呀，找不到说话的人呢。哎呀，真是太好了！你们两个怎么那么巧呀，都过来看我？啊，还不是想你了吗？好长时间没来看你了。啊、哦，哎呀，我说静静呀。呃，你那两个孩子怎么样？呃呃，这挺好的，都都都挺好的。啊、哦，那就好。呃，我说小东呀，这么多年我也没去过你家，这你妈的身体也怎么样？啊？啊呃、大姨，我妈身体挺好的，啊，她也她也挺想你的，这么长时间没见过你。她想我？啊，对。不可能吧？她不恨我就好了。恨、啊、恨你？哎。不提了，这小东呀，今天你既然过来了，那大姨呀、啊，心里也特别的高兴。你看看，大姨多少年都没见你了，啊，这这这你也长大了，你结婚了没有？啊，结了，结婚了。结婚就好，哎，那你们有孩子没有啊？结婚几年了？呃，三三年了，三年了，呃，有有有一个孩子。啊，都有孩子了，那真是太好了。小东，大姨快要安排你，这结婚了，就是大人了，可不能跟小的时候一样，要好好干。啊，大姨，我知道。哦，哎，小东呀，你看看我，这眼睛也看不到，哪也去不了。今天你既然来了，陪大姨呀、啊，好好说说话。那那行。啊。我说静静呀，今天怎么那么巧？你和小东，你们两个都过来看我呢。静静说你呢？啊啊啊啊！那个那个大姑啊，这这这不是巧了吗？刚好我,我一进门，他也在家里呢。我们就看你没在家，在这儿等你一会儿。好好好，我说静静啊，你真是个孝顺的媳妇。这你妈能有你这样的儿媳妇呀，是她的福气。
，这是你们两个都来了，这怎么没把孩子都带过来呀？啊，是是上学去了。啊，我我们家孩子还小，在家里呢，没过来。哦，你看我这脑子，我都忘记这孩子还上着学呢。你说你们两个呀，都成家了。现在养个孩子可不容易呀、啊，可不是吗？这既然今天孩子都没过来，哎，小童呀，嗯，呃，大姨呢抽屉里有钱，你们两个呀，哎，每人拿一万块钱回去给孩子呀买买东西吃。大大姨不是大姑，这是不用了吧？是啊，这这不不不合适吧？有什么不合适的？我这一个老太婆也花不着什么钱，我要钱干嘛呀？你看，这孩子都没过来，我心里啊还怪难过的。赶快去，听话，去去去，搁那抽屉里面呢，快去拿。哎哎，快去啊，小东。哎哎哎，我我知道了，大姨。静静，去去去。哎呀，吓得我一身冷汗。这他怎么回来这么快呀？谁知道呢？哎呀，不过这个瞎老太太心眼还挺好啊。这这这，咱俩说什么他信什么，还让咱俩借他拿钱。是啊，你说他这一个瞎老太太，也挺不容易的啊。这孩子都没在他身边，哎，谁说不是呢？看他这样，我都不忍心了。啊，我也有点不忍心。你说咱们坐这儿不是伤天害理吗？要不这钱给他放回去吧，这拿着咱俩也不心安理得呀。是啊。算了，这一家就算没来过，把钱给他送回去。走走走，走。咱俩就这样走了？走。我看这个老太太，平时就一个人在家，也没有谁来看过她。咱们要是走的话，她……她估计心里啊，很不舒服。是啊，这样吧。咱们呀，陪他吃顿饭，吃完饭再走。也行，既然他把咱们当成亲人了，那咱们就做个好事。哎，走，你去买菜啊。啊，那行，我去买菜。大姑啊，啊，啊，静静啊，哎哎，小东呢？小东他他去买菜了，他说买买菜回来啊，让我给你做几个菜，咱们在一起好好吃顿饭。哎呀，真的呀！是啊，大姑，你看你一个人在家里，平时这肯定也不舍得吃，不舍得花吧？要不然你也不会存下那么多钱啊！哎，是是是，静静啊，你说我这个老太婆有什么用呀？这你们两个来看我呢，我还让你们呀、啊、给我做饭。大姑，你这说的什么话呀？我们是小辈儿，这照顾你啊，花点钱也是应该的，就当孝顺你了。哎呀。这你们两个太懂事了，今天还能过来看我，别提大姑心里有多高兴了。大姑，以后没事我,我会经常来看你的。那好，你看我这一个老太婆，我一个人在家也挺无聊的，你经常过来陪我说说话。行，大姑，那个我去厨房准备准备，一会儿啊，啊，小东回来买菜。我就做饭了啊！哎，那油什么的在柜子里面呢。哎哎，我自己找，哎、你坐在这儿歇着吧啊！哎，哎呀，哎呀，嗯、呃，大姨，慢点，你吃饱了吧？哎，吃饱了，小东呀，哎，今天大姨呀、啊、太开心了，你现在做的饭怎么那么好吃呀？哎，大姨，这我、啊、我后来结过婚之后，然后就学会了做饭，哎，您您觉得好吃就行。啊、哦。这学会做饭也好，哎，小东，这这静静呢？他去哪儿了？啊，啊，他呀、啊、在厨房呢，收拾东西呢。收拾东西，哎，告诉他别让他收拾了，一会儿呀、啊、我自己收拾。哎，大姨，啊，没事的、哦，我们年轻人啊，干活麻利，一会儿就干好了。哦，你说说，这那这大姨啊，怎么感谢你们两个呢？哎，大姨，你说什么呢？什么感谢不感谢呀？这我们照顾你啊，都是应该的。哎，对了，大姨，你这眼睛是怎么回事啊？说的我这眼睛呀，我都恨我自己。哎呀，小东，不提了。不是，大姨，这到底怎么了？
，小宋亮，既然你问了，大姨就告诉你吧。其实这个事情不应该让你知道。那个时候呀，你还小，才几岁，你妈上班忙，让我去照顾你。你小的时候呀，调皮，没想到你在屋里玩火呢。当时我一看到着火了，可把我吓坏了。我就赶快去屋里救你，没想到这你出来了，我在屋里收拾收拾东西吧。这烟太大了，就熏到了我的眼睛。从那以后呀，我的眼睛就看不到了。什么？你的眼睛是被熏瞎的？是呀，这事情都过去这么多年了。这你妈呀，一定还恨着我呢，不然的话，这二十多年都过去了。一直也没来看过我，哎，这恨就叫他恨吧，也是应该的。原来是这样啊，大姨，那你这眼睛能治好吗？这么多年是你是怎么过来的呀？你的孩子呢？能治好，可惜啊，没人给我治。自从那场意外发生以后，这个你姨夫呀，也给我离婚了。这孩子长大了也都不管我。还嫌弃我呢，这除非给我寄点钱，一年呀也不回来几次。哎，怎么会这样啊？大姨，既然你的眼睛能治好，那就去医院去治呀。治什么呀？我也不想治了，就这样也习惯了，没事的。大姨，不行，既然能治好。那我陪你去医院，我给你签字，到时候把你眼睛治好。哎，不行不行，小东，你也有孩子呢，我怎么能让你去我看病呢？大姨，你说什么呢？再说了，你的眼睛也是因为我才变成这样子的，要不是我小时候调皮，你也不会这样。大姨，你听我的，跟我去医院吧。小东，你真的愿意？带我去看眼睛吗，大姨？当然了，走，我现在啊就带你去。哎呀，小东，你带我去，哎、呃，我就很高兴了。我不花你的钱，我有钱。大姨，咱们走吧。哎。